ప్రేస్ ద లాడ్ అల్లెల్లుయ్యా ఐదు రెట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు అందరు తిన్న తర్వాత పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి అంట అమీన్ అమీన్ ఐదు రెట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు అందరు ఐదు వేల మంది తిన్న తర్వాత పన్నెండు గంపలు మిగిలినాయి అందరు కడుపు నిండు ఆరాధన చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఇరవై నిమిషాలు మిగిలినాయి పన్నెండు పదకొండు గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు ఆరాధన జరుగుతుంది నా హృదయం యథార్థమైనది అమీన్ నా హృదయాన్ని నేను యథార్థంగా మార్చుకుంటున్నా కనుక సాక్ష్యాలు వాక్యాలు అనుభవాలు ఆరాధన పాటలు కడుపు నిండా చివరికి కానుకలు అన్నీ అయిపోయినాక కూడా ఇంకా మిగిలిందంటే దేవుని కృపనే కృతంలో చదివితే ఏమి దొరకదు పుచ్చురికం పెట్టుకొని స్టేజ్ మీద వాడబడండి అంటే ఏమి దాటిపోతుంటారు అల్లెల్లుయ్యా దేవుని బిడ్డలారా ఇది మూడవ సంవత్సరం పరిచయం స్టార్ట్ అయ్యి ఈ మూడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ లోపల ఇంకొక ప్లాట్ తీసుకోవాలి ఒకరు కల్ ఒక్క సేవకుడు కలిసి పది సేవకులుగా పది మంది సేవకులు కావాలి ఒక్క సెంటర్ పోయి నాలుగు సెంటర్లు కావాలి అందరూ రాలేకపోతున్నారు ఈ బురదను చూసి వర్షాన్ని చూసి అందుకే ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికి దగ్గర కావడానికి తాండ్రులో ఒక స్వస్థత కూడిక ప్రతి మంగళవారము బుధవారము శుక్రవారము వికారాబాద్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఒక రోజున అక్కడ సైరాబాద్లో ఒక రోజు సంగారెడ్డిలో ఒక రోజు సంగారెడ్డిలో కూడా చాలామంది పరిచయం ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఆశపడి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ నాలుగు సెంటర్లు ఇరవై ఇరవై ఒకటి జనవరి లోపల ఆరంభం కాబోతున్నాయి ఇరవై ఇరవై ఒకటి జనవరి లోపల నాలుగు సెంటర్స్ ఆరంభం కాబోతున్నాయి టీమ్ టీమ్ గా నాలుగు రోజులు శనివారం నైట్ కి ఇక్కడ ఆరాధన ఉంటది ఆదివారం ప్రార్థన ఉంటది సోమవారం ప్రత్యేకంగా స్వస్థత కూడికి ఉంటది ఈ మూడు రోజులు అయిపోయినాక బుధవారం బేస్తారం గురువారం శుక్రవారం ఈ నాలుగు రోజులు తాండూర్ వికారాబాద్ సంగారెడ్డి సైరాబాద్ ఈ నాలుగు పట్టణాలలో మళ్ళీ స్వస్థత కూడి మళ్ళీ ఆ నాలుగు రోజులు గృహ కుడికలు నడుస్తాయి మళ్ళీ ఆ నాలుగు రోజులు ఇద్దరు సేవకులు ఉంటారు తప్పిచారు అంతమంది సేవకులు కావాలి ఈ రెండు నెలల్లో ఇంతమంది వాడబడబోతున్నారు ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడి వాక్యము చెప్తున్న వారు ప్రార్థన చేస్తున్న వారు ఆరాధన నడిపిస్తున్న వారు ఎంత గొప్పవారో నన్ను చూసి మీరు నేర్చుకోండి ఏ సేవకుడు కూడా తన యొక్క తోటి సహోదరులతో తోటి సేవకులతో ప్రార్థన చేయించుకోండి నా పెళ్లికి ప్రార్థన చేసి పిలిచి చేసింది ఈ సహోదరుని ఫేస్బుక్ నా వివాహము ఆన్ స్టేజ్ లో కూడా ప్రార్థన చేసింది వీళ్ళు వివాహానికి ముందు ప్రార్థన చేసింది వీళ్ళు పరిచయ కూడా నేను కనబడుతున్నా ఇక్కడ కానీ రాత్రి బగలు ఇదంతా బృందము కలిసి ఏడుస్తే దొరికిన స్థలం ఇది యహోశివ గ్రంథములు ఒక వచ్చనాన్ని చదువుదాము నాకున్న సమయము ఎంతైతుందేమో వన్ ఫార్టీ వన్ పంతొమ్మిది నిమిషాలు కాగానే నాకు చేయలేకపోయింది మళ్ళీ సంగారెడ్డికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక బట్టల షాప్ ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత పాస్టర్ వాళ్ళు వికారాబాద్కి వెళ్ళాలి అక్కడ వాళ్ళు ప్రేమ్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి వచ్చే నెల మొదటి ఆదివారం రోజు పల్లె ఆదివారం రోజు బ్యాప్టిజాలు ఉంటాయి అమ్మ బ్యాప్టిజాలకు రెడీ కండి ఇంకెవరైనా బ్యాప్టిజాలు ఉంటే కూడా చెప్పండి బ్యాప్టిజం తీసుకోండి నా చిన్న వాక్యాంశము రాత్రి ఆల్రెడీ 
యూట్యూబ్లో పెట్టడం జరిగింది అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో లేదు కాబట్టి ఉన్న సమయంలో నేను సద్వినియోగపరచుకోవాలని మరి ఈ సమయం సార్ది సార్ పరిమాణం వేయండి వెంటనే నేను వచ్చేసిన అంత లోపలే సార్ వచ్చేసి నీకు క్షమించాలి నా వాక్యాంశము నా వాక్యాంశం ఈ సేవకుల యొక్క ప్రాముఖ్యత నేను తెలుసుకున్నా నీ పా నా వాక్యాంశం రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి నీ పాదమును నీవు నీ పాదము నీ వేడ మోపితే అది నేను నీకు ఆ స్థలాన్ని అనుగ్రహిస్తాను నీవు భూదిగంతముల వరకు ప్రయాణము చేయాలి యహోశివ ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచనాన్ని మనము చదువుకుందాం మూడో వచనం చదివిన తర్వాత రెండో వచనం చదువుదాం మూడో వచనం ఎవరైనా తొందరగా మైక్ తీసుకొని నేను మోసేతో చెప్పినట్లు నేను మోసేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలము నేను మీకు ఇచ్చుచున్నా నేను మరొకసారి చదవండి నేను అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును నేను మోసేకు చెప్పినట్లు నేను మోసేకు చెప్పినట్లు నేను మోసేకు చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను మీకు ఇచ్చుచున్నాను దేవుడు యహోశివతో మాట్లాడుతున్నాడు యహోశివ ఎవరు మోసే ఎవరు ఒక ఇద్దరు వస్తే నేను చెప్తాను ఇద్దరు తొందరగా రండి ఈయన మోసే ఈయన యహోశివ ముందరి ముందరికి రండి ముందరి ఈయన ముందరి నిలబడి ఈయన మోసే ఈయన యహోశివ మోసే నాయకుడు యహోశివ శిష్యుడు ఈయన శిష్యుడు ఈయన యహోశివ మోసే మనందరికీ తెలుసు ఇజ్రాయిలను అతి కష్టాలలో భరించి భరించి ప్రజలను నడిపించిన నాయకుడు నలభై సంవత్సరాలు అసిస్టెంట్షిప్ చేసాడు నలభై సంవత్సరాలు ఈయన చేతి కింద బ్యాగు మోస్తూ నడిచిండు బైబుల్లో మోస బతికినంత వరకు యహోశివ మాట్లాడినట్టు బైబుల్లో లేదు మోసే బ్రతికున్నంత వరకు యహోశివ మాట్లాడినట్టు లేదు శిశరికం చేసాడు అయితే మొదటి వచనం చదవండి మొదటి వచనం చదవండి యహోవా సేవకుడైన మోసే మృతి యహోవా సేవకుడైన మోసే మృతి నొందిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత యహోవా యహోవా నూను కుమారుడును నూను కుమారుడును మోసే పరిచారకుడునైన యహోశో మోసే పరిచార్యకుడు రాయబడ్డది అక్కడ మోసే అసిస్టెంట్ కొంచెం షార్ప్ తగ్గి మోసే అసిస్టెంట్ పరిచార్యకుడు సేవకుడు వేరు పరిచార్యకుడు వేరు సేవకుడు అంటే వాక్యం చెప్పేటడు పరిచార్యకుడు అంటే సేవకునికి పని చేసేటు మోసకు పరిచార్యకుడై ఉన్నటువంటి యహోశివను దేవుడు నిలబెట్టి మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటిది ఆ చదువు నా సేవకుడైన మోసే మృతి నొందెను నా సేవకుడైన మోసే యహోశివ నీతో నేను మాట్లాడుతున్నా నా సేవకుడు చనిపోయాడు కాబట్టి అంటే ఈయన ఇంకా సేవకుడు కాలేదు అర్థమవుతుందా డిక్లరేషన్ దేవుడు క్లియర్ గా మాట్లాడు ఆయన స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది నా సేవకుడు చనిపోయినాడు ఇంకా నా నోటి నేను డిక్లేర్ చేయలేదు నా సేవకుడు చనిపోయినాడు కాబట్టి నువ్వు లేచి కాబట్టి నువ్వు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ నీవును ఈ జనులందరూ మీరు అందరు ఇజ్రాయల్ సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇజ్రాయల్ అంటే సమస్యలు నీవును నీ జనులందరూ యోర్ధాను నది దాటి యోర్ధాన్ అంటే కష్టాలు నష్టాలు యోర్ధాను దాటి నేను ఇజ్రాయేలుచున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి నేను ఇజ్రాయిలకు దేశం ఇచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్ళుడి దేవుడు ఏం చెప్పిండంటే ఒరే నా సేవకుడు చనిపోయిండ్ రా నువ్వేం చేయాలంటే నా సేవకుని ప్లేస్ లోకి నువ్వు రా నువ్వు జర మీదికి నువ్వు మీదికి పోయి నీ వీడికి రా వీడికి ఇంకొక రండి తొందరగా రండి ఎవరైనా తొందరగా రండి సమయం తొందరగా రండి రా మోస వెళ్ళిపోయిండు ఆయన ఇదిగో నీ వీడు ఉండు అల్లే లూయ ఈయన కింద ఇంకొకరిని పెట్టి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే ఈ ప్రజలందరినీ యోర్ధాను దాటించి నేను నీకు కాదు ఇజ్రాయిల్ ఇయ్యబోయు ఆ మాట చదవండి ఆ మాట చదువు 
ఇస్తున్న దేశం నాకు వెల్లుడి నువ్వు లేచి కాబట్టి కాబట్టి నీవు లేచి ఎవరిని లేవమన్నాడు మిమ్మల్ని లేవమన్నాడా ఫస్ట్ ఎవరిని లేవమన్నాడు పాస్టర్ని లేవమన్నాడు పాస్టర్ పోయి ఆ పాస్టర్ జాగ నాదాన్ని పని చేసే ఇప్పటికి అంటే నేను ఎంట కూర్చుంటున్నా ఈడెవరో వాడబడుతున్నా మీ ఆలోచనలు కొట్టు వేసి తిరుగు నేను వెనుక కూర్చుంటున్నా ఇదిగో ఇప్పుడు యహో శివ నేను వీళ్ళంతా యహో శివ సేవకులంతా రేపు రేపు వీళ్ళు ప్రతి సిటీ ప్రతి పట్టణాలలో ఎంతో మంది ఆత్మలను రక్షించబోతున్నారు వీళ్ళు ఇదిగో నీవు లేవు ఫస్ట్ ఎవరు లేవమన్నాడు సమస్యలు ఎవరి ఇస్రాయల్ మీ సమస్యలు మీ లేవమన్నది ఎవరిని కండిషన్ బాగుంటుందో నీవు లేచిన తర్వాత నీవు ఈ జనులందరు నీ జనులందరినీ యోర్ధాను నది దాటి యోర్ధాను నది దాటి నేను ఇస్రాయేలుచున్న దేశం నాకు వెల్లుడి జాగ ఎవరికి ఇస్తున్నాడు లేవమని చెప్పిండు ఈయనకేం దొరుకుతున్నది సమస్య ఎవరిది సమస్య మీది మీ సమస్య పోవాలంటే ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు ఎవరు శివ కావాలి మోస కాదు మోస వెళ్ళిపోయిండు మోస ఎంట కూర్చున్నాడు మోస వెనక కూర్చున్నాడు అల్లెల్లుయ్య సమస్య మీది మీ సమస్య మీరు ప్రార్థన చేస్తే కాదు పోయేది సేవకుడు లేవాలి సేవకుడు అంటే పెద్ద సేవకుడు కాదు ఇన్ని రోజులు నేను ఎందుకు వాడబడి ఈ రోజు మౌనం అనుకుంటున్నా ఎందుకు వాక్యం చెప్పట్లేదు అన్ని నేనే చేస్తే మీరు దీవించబడతారని ఆ భ్రమలో ఈ రెండు నర సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు వాక్య పరిశీలన చేసిన మీకు ప్రార్థన చేసిన కన్నతో దేవుడు మాట్లాడి అయ్యా అన్ని నువ్వు చేస్తే కుదరదు ఆయన కేహాసి కావాలి యోహోషి వాళ్ళు కావాలి ఎలీషకు గేహాజీ శిష్యుడు ఉన్నాడు మోషకు కూడా లేపు యోహోషి వాళ్ళని లేపు రెండున్నర సంవత్సరాలు నడిపించిన చాలు ఇప్పుడు నడిపించాలంటే రేపు ప్రజలు వేల మంది రాబోతున్నారు ఈ పది మందిని చూసి అందరు వచ్చిందాక కిచ్చనే చేస్తా అనుకోకు ముందు చూపుతో దేవుడు నాకు చూపించున్నాడు వేల మంది లక్షల రూపాయలు పది పది ఇరవై సెంటర్ లోపల అవుతున్నాయి ఇదంతా నేను చూస్తున్నా చూసినప్పుడు నాకు ఒక్కరికి చేతన అయితే లేదు అప్పుడు నాతో దేవుడు మాట్లాడాడు ఏమని ఏహో శివలను లేదు సమస్య వాళ్ళదే వాళ్ళ సమస్య ఇప్పటిదాకా తెరిచినవు నిన్నదాకా నీవు ఏహో శివవు ఇప్పుడు నువ్వు మోసేవు ఇప్పుడు ఏహో శివలు కావాలి సమస్య వాళ్ళది పాస్టర్ లేపు మాట్లాడు సేవకులను తయారు చేయమంటారు అల్లెలుయా 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 ఏ సేవకునికి శిష్యుడు ఉండడు ఏ సేవకునికి పరిచర్యకుడు ఉండడు ఆ సేవకుని వెంబడిస్తున్న ప్రజలకు సమస్యలు అంతా వంద పర్సెంట్ పూర్తిగా స్వస్థతలు కానీ ఆశీర్వాదం దొరకదు సేవకులను తయారు చేయమని దేవుడు చెప్పాడు నన్ను మౌనంగా నీవు లేవు చెప్తా ఇంకా నీవు లేవు నీవు లేచి నీ ప్రజలను తీసుకొని యోర్ధనను దాటు నీవు ఇప్పటిదాకా ఎర్ర సముద్రం దాటినావు మోసే పెద్ద పెద్ద సముద్రం దాటినావు ఇప్పుడు యోర్ధను దాటాల్సింది నీవు కాదు ఓకే ఇది బాగుంది సిస్టమ్ నెక్స్ట్ నేను మోసేతో చెప్పినట్లు నేను మోసేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలము నేను మీకు ఇచ్చుచున్నాను ప్రజలతో మాట్లాడతలేడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు యహో శివ నేను నీకేమియ్యా నేను నా ప్రజలకి ఇస్తా నా ప్రజలకి ఏం కావాలని నేను అది ఇస్తా వాళ్ళకి ఇయ్యాలంటే నీ వాళ్ళని నడిపియ్యాలి ఇంకొకటి నువ్వు నడిపియడమే కాదు నువ్వు ఏ స్థలములో అడుగు పెడితే ఆ స్థలము నేను నీవు అడుగు పెట్టినందుకు వాళ్ళకి ఇస్తా మీరు అనుకుంటారు మేము ప్రార్థన చేస్తే బాగా అయిపోతాం మాకు ప్రార్థన వచ్చు ఉపవాసం చేయడం వచ్చు ఆరాధన చేయడం వచ్చు 
సేవకుడు అవసరం లేదు పాస్టర్ అవసరం లేదు అని మీరు అనుకుంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఏమిటిదంటే నీ అడుగు పెడితే వాళ్లకు దొరకాల్సింది వాళ్ళ అడుగు పెడితే కాదు వాళ్లకు దొరకాల్సింది వాళ్ళ అడుగుతే కాదు నీ అడుగు పెడితే అందుకే ఈ రోజుల్లో మేము ఏం చేస్తున్నామంటే నీవు ఏ ఇంటికి అడుగు పెట్టాలనుకుంటున్నావు ఇంటికి అడుగు పెట్టు గుర్తక పోయి జస్ట్ ఇట్లా పోయి రాపో అంతే నీవు అడుగు పెట్టు స్థలము అంటే ఇక్కడ నా ఇక్కడ నా ఇక్కడ నా డైరెక్షన్ చూపలేడు ఏ దిక్కున కొంతమంది అంటారు మేము ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఎక్కడ కట్టుకోవాలి ఈ దిక్కేజ్ కట్టుకోవాలి మేము దీవించాలంటాడు దయం దయం ఇల్లు కొట్టి వస్తే ఇగో ఇప్పుడు కొడతాడు కొట్టినాక ఇట్లే నువ్వు ఎంటర్ చూసిన అంటే మళ్ళీ వస్తుంది ఇదే దిక్కున అంటే కొంతమంది ఏమన్నా తాయి తల్లి ఇస్తారు లేకపోతే ఆమె ఇంటికి వచ్చి చూసి ఏమన్నా చేసి ఇస్తారు అని అంటాడు దిక్కులు చెప్తాడు ఏమని ఈ దిక్కు ఈ దిక్కుకే అది వడేసి రాపు ఈ దిక్కుకే అది వాతి రాపు దేవుడు ఏమంటారు తెలుసా వేర్ ఎవర్ యూ గో వేర్ ఎవర్ యూ స్టెప్ వాట్ ఎవర్ ద ప్లేస్ మై బీ ఏ డైరెక్షన్ అన్న కానీ ఏ దిక్కన్నా కానీ నాలుగు దిక్కులు ఏ దిక్కు కన్నా నీ ఇష్టం వచ్చిన దిక్కు నీవు అడుగు పెట్టు అంతే ఆశీర్వదించబడడానికి కావాల్సింది ఏంటి తెలుసా సేవకుని పాద గట్టిగా సపోర్ట్ మీ దీవెనలు ఈడ ఆగిపోయినాయి మీ ఆశీర్వాదాలు యహోశివ దగ్గర ఆగిపోయినాయి యహోశివ కాలు పెడితే కానీ యోర్ దాను పాయలు కాదు యహోశివ కాలు పెడితే కానీ మీ యొక్క సమస్యలు తీరవు మోసను వెతుకండి నేనే యహోశులను వెతుక్కుంటా హలో నేనే యహోశివులను వెతుక్కుంటున్నా యహోశివ రాళ్ళను వెతుక్కుంటున్నా కిందికి చదవండి ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు అరణ్యమును అరణ్యమును ఈ లేబానోన్ మొదలుకొని మహానది అయిన యూఫ్రిటీస్ నది వరకు దేశమంతయు పడమట మహాసముద్రం వరకు మీకు సరిహద్దు మీకు సరిహద్దు చూడండి దేవుని పిల్లారా మూడవ వచ్చిన మరొకసారి చదువు నేను మోషతో చెప్పినట్లు నేను మోషతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను చాలు దేవుడు ఎవరితో చెప్పిండు దేవుడు ఎవరితో చెప్పిండు దేవుడు మోషతో చెప్పిండు ఇక్కడ రా మోష మోషతో ఏమని చెప్పిండు చూడు మోస ఈ ఐగుప్తులో నా బిడ్ నానా కష్టములు ఉన్నారు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు వాళ్ళని విడిపించాలి అంటే అవునా ప్రభు నేను విడిపిస్తా ఏం చేయాలంటే పది తెగుళ్ళు పంపి కట్టెను పాము చేయు ఆ రాజుతో మాట్లాడు అన్ని చేసి విడిపి తండ్రి మోసే దేవుడు ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకున్నారు మిమ్మల్ని ఎట్లా విడిపించాలి నన్ను అక్క అందరు ఒకసారి చూడండి తండ్రి దేవుడు మోసే ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకున్నారు ఈ మాట్లాడుకున్న సంగతి దేహోశివకి తెలుసా తెలియదు తండ్రి మోసే ఎట్లా విడిపించాలి ఎట్లా నడిపించాలి అదంతా వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈయనకు మొత్తము స్టోరీ చెప్పుతా లేడు దేవుడు రే నీ మీ సారు చనిపోయినరా మీ సారు బిజీ ఉన్నాడురా మీ సార్ రాడురా ఇప్పుడు నువ్వు బాధ్యతలు తీసుకోవాలి అయితే మోస ఎట్లా నడిపించింది తెలుసు మొత్తం స్టోరీ చెప్పలేడు ఒక్కటే మాట చెప్పాడు నేను మోసకు ఆ మాట చదువు మోసతో చెప్పినట్లు నేను మోసతో చెప్పినట్లు అంటే నేను మోసకి ఏమో చెప్పిన అది నీకు అనవసరం అల్లెలు నేను మోసకు ఏమో చెప్పిన నీకు అది అనవసరం నీవు మోసే దాసుడు అవైతే నీ మోసను నువ్వు కండ్లార ఆయన భారమును నువ్వు చూసినట్లయితే మోసకు చెప్పింది ఏమైతున్నదో నువ్వు కంటితో చూసినవా నీ దాసుడు చెవితో చెప్పిండా నీ యజమానుడు నీకేం చెప్పిండో నాకు తెలియదు మోసకు చెప్పినట్లు 
నేను మోసతో చెప్పినట్లు మోసకేం చెప్పినో నీ కనవసరం నేను నీకు ఒక్కటే చెప్తున్నా మోసకు చెప్పిన ప్రకారము నీవు చేయాల్సింది ఏం లేదు ఇప్పుడు నువ్వు కష్టపడాల్సింది ఏం లేదు నీవు ఉపవాసం ఉండాల్సింది ఏం లేదు నీవు ఏడవాల్సింది ఏం లేదు నువ్వు నడవాల్సింది అంతే మోసే నలభై రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ సంపేస్తాన్ దేవునికి కోపం వచ్చిన రోజు మోసే వద్దు ప్రభు అన్నాడు ఒక్కోసారి ఇస్రాయల్ ఈ దరిద్ర బాధలు పోతలేవు ఇలా నిడిచిపెట్టి నేను వెళ్ళిపోతా అని మోసే ఏడుసి మోసకు ప్రజలకు దేవునికి సంబంధం ఉన్నది ఏ హోశివ సప్పడు దాక్కున్నాడు అయితే జరిగిన సంగతి ఏంటి తెలుసా మోస ఎంత కష్టపడ్డాడో నువ్వు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మోసే ప్రయాస పడ్డట్టు నువ్వు ప్రయాస పడాల్సిన అవసరం లేదు మోసే ప్రయాసము ఆయన అగ్నిని ఆ యొక్క పొదలు చూసిన అగ్నిని నాతో నలభై రోజులు గడిపిన ఆ దినమును నాతో మాట్లాడిన ప్రతి దినము ఆయన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అభిషేకము నేను నీ మీదకి దింపుతున్నా నువ్వు చేయాల్సింది ఏమి లేదు నీవు నీ ప్రజలను తీసుకొని అందుకే మీకు డౌట్ వస్తుంది మా సార్ అయితే నలభై రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు వీడియో కూడా నాకు ప్రార్థన చేయడానికి నలభై రోజులు ఉన్నాడా మా సార్ అయితే రాత్రి బంగా లేడుస్తుకుంటా ప్రార్థన చేసి ఉండు వీడియో వాడికి మొన్న వచ్చినాడు మా సార్ అయితే అందరి కోసం ఇంటింటికి వస్తాడు బాధలు చెప్పి బాధలన్నీ తెలుసుకుంటాడు అందరి గురించి ఏడుస్తాడు వీడియో వాడు వీడియో వాడు తెలుసా నా అభిషేకము కలిగి ఉన్నవాడు వీడు మోయాల్సింది ఏమీ లేదు వీడు చేయాల్సింది ఏమి లేదు మీ సమస్యలను మిమ్మల్ని తీసుకొని నడవాల్సిందే నా అభిషేకము మోస అభిషేకము నెత్తి మీద ఉంటే మోస అభిషేకము దేవుడు నెత్తి మీద పెడితే ఆ మోసలో ఉన్న అభిషేకము ఏ మోసో కాళ్ళ మీద పెట్టి హలే లుయా హలే లుయా అందుకే మీకు డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే ఏ వీళ్ళతో నేను ప్రార్థన చేసుకుని ఎందుకంటే వీళ్ళు ఉపవాసం ఉండలేదు వీళ్ళు కష్టపడలేదు వీళ్ళకు పాట రాదు ఆర్ధన రాదు వీళ్ళకి ఏం రాదు వీళ్ళతో చెప్పి ఆ సార్తో చేసుకుంటాం అంటే మీకు సత్యం తెలియదు నాలుగు నా నాలుగు నా అభిషేకం ఇక్కడ పంపించినాక నా దగ్గర ఏముంటుంది ఇంకా ఎహో శివను వెతికిన వాడు తన్నిడు సేవకుడిగా ఎహో శివులను వెతికిన వాడు తన్నిడు ఇస్రాయలుగా దేవుడు చెప్పిన మాట ఇదిగో మోషన్ గురించి ఆలోచించకండి యహో శివను యహో శివ ఎట్లా నడిపిస్తే అక్కడ నడవండి సమస్యలు మీ యహో శివ ఎక్కడ నడిస్తే అక్కడ ఆ స్థలం ఆయనకు అయిపోతుంది యహో శివ కష్టపడడు యహో శివ నాలాగా ఫాస్టింగ్ ఉండడు వీళ్ళు నాలాగా ఫాస్టింగ్ ఉండరు వీళ్ళు నాగా నాలాగా ప్రయాసపడరు వీళ్ళు నాలాగా ఉపవాసం ఉండరు వీళ్ళు నాలాగా రాత్రి పగలు ఏడువరు నాలాగా ఇదిగో మండు టెండలు ఏడరు కానీ నా అభిషేకములు కలిగి మిమ్మల్ని నడిపిస్తాను మీకు వాస్తవం తెలుసా వీళ్ళ చేతి యొక్క నెత్తి మీద వాళ్ళ చేయి కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళ కాలు చాలు యహో శివ నీవు వారిని లేపు నువ్వు లేవు నువ్వు నడుపు నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఏ దేశము కావాలను ఏ ఊరు కావాలను ఏ జాబు కావాలను ఏ ఉద్యోగము కావాలను ఏ పంట పోలు ఏ అయాసాలు కావాలను ఏ ఇంట్లో దరిద్రము పోయి అడుగు పెట్టు ప్రార్థన కూడా చెయ్యకు అందుకే నేను సేవకులకు చెబుతున్నా కానుక ఇచ్చిన ఇయ్యకపోయినా అన్నం పెట్టిన పెట్టకపోయినా మీరు ఒక్కొక్క ఇంటిని దర్శిస్తుండండి ఒక్కొక్క ఇంటికి వెళ్ళండి అలే లుయా బ్రదర్ మీ పేరు ఏం పేరు నవీన్ కుమార్ బ్రదర్ వీళ్ళు చాలా సమస్యలు ఉన్నారు వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నారు వాళ్ళ బావ వాళ్ళ మీ తమ్ముడు వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలియదు వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రజలు మాకు తెలియరు ఒక్కటే మాకు తెలిసింది సమస్యలు ఉన్నారు కదా ఏమన్నా కానీ భార్య భర్తల మాత ఒక్కటే యహోశి వాళ్ళ కాలు పెట్టుతాం నాడు వాళ్ళు హైదరాబాద్లో కొట్లు ఆడుకుంటా ఏడుచుకుంటా తిట్టుకుంటా బాధలు పడుతున్నారు పిల్లలు ఒక్క దగ్గర వారి ఒక్క దగ్గర ఆయన ఒక్క దగ్గర ఏడుస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు ఒక్క దగ్గర మేం తెలుసా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళ ఇంట్లోనే లేరు వాళ్ళ అమ్మనైనా తీసుకుని వాళ్ళ అమ్మనైనా వీళ్ళు వీళ్ళ అమ్మనైనా ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళ వీళ్ళు హైదరాబాద్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర ఉన్నది ఈయన ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ అన్న దగ్గర ఉన్నాడు వీళ్ళంతా ఏడుస్తారు మేమన్నాం నడువుని పోయి దావా చేసుకుందాం అండి నేను యహో శివను నేను మోసను నా తొండ ఉన్న వారు యహో శివను పోయి మనము ప్రార్థన చేద్దాము పోయినము మూడు గంటలు కూర్చొని ఆరాంసే పాటలు పాడుకున్నాము కడపడిన భోజనం చేసి వచ్చినాము ఈరోజు ఏం జరిగిందో కానీ సాక్షాత్తుగా భార్య పద్ధతులు మనం తెలుగు ఉన్నారా 
మొదటి నీ ఇల్లును కట్టుకో నీ నీ తీగ నీ వంశములు చూడు హిందూస్ అయినా నీ నీ వాళ్ళు హిందూస్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఇంటికి వాళ్ళ చుట్టరీకంగా నన్ను పోయి రా ఎవరిని విడువకు పోయి బతిమలాడకు మారు దేవుని అనకు నీ ఓహోషు అయితే అడుగు పెట్టి రా పంతి నీవు అడుగు పెట్టిన స్థలము నేను నీకు ఇస్తా ఎందును బట్టి నీ శ్రమను బట్టి కాదు నీ ప్రయాసాన్ని బట్టి కాదు మోసతో నేను మాట్లాడుకున్నా నీతో నేను మాట్లాడలే ఈ పరిచర్య దర్శనం ఏమిటిదో ఎవో శివకు తెలియదో ఈ పరిచర్య ప్రారంభం ఏంటిదో ఈ పరిచర్య ముగింపు ఏంటిదో ఈ పరిచర్య కష్ట నష్టాలు ఏంటిదో మీకు తెలియని అవసరము లేదు నేను నా దేవుడు మాట్లాడుకున్నాము మీకు తెలవాల్సింది ఒకటే అడుగు పెట్టడమే ప్రజలను తీసుకొని డోంట్ వరీ మాకేం తెలియదు ఈ పరి పరిచర్య గురించి ఈరోజు మేము వచ్చి వాడబడుతున్నాము మాకేం తెలియదు వచ్చి వచ్చిన పాటలు వాడుతున్నాము మాకేం తెలియదు మీకు తెలియని అవసరము లేదు నేను నా దేవుడు నిబంధన చేసుకున్నాను నేను నా దేవుడు మాట్లాడుకున్నాం ఇటుకు వచ్చే ప్రజలు ఏమైతారు మేము వెళ్ళే ప్రజలు ఏమైతారు మేము ఇంటికి వెళ్ళే ఇల్లు ఏమైపోతాయి నేను నా దేవుడు మాట్లాడుకున్నాం అలెలుయా కొత్త నిబంధనలు కూడా తండ్రి యేసు క్రీస్తు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాం ఒరే లూసిఫర్ నా మాటిని లేదురా యేసు నువ్వు భూమిది పోతావా పోతా నాకు నా నాకు నువ్వు ఒబీడియంట్ గా నువ్వు నాకు లోబడి ఉంటావా ఉంటా ఒకవేళ నువ్వు లోబడి ఉంటే నువ్వు ఏది అనుకుంటే నన్ను అది ఇస్తా నిన్ను బట్టి లోకాన్ని నేను తిరిగి సంపాదించుకుంటా ఏమంటావు అంటే పోత తండ్రి వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారో యేసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చిండు అందుకే దేవుడు అన్నాడు మీ అందరూ నన్ను కాదు చూడాల్సింది ఇదిగో మీ అందరూ ఆ యేసు క్రీస్తు నేను తండ్రిగా కొడుకుగా మేము ఇద్దరం ఏం మాట్లాడుకున్నామో మేము మాట్లాడుకున్న సంగతులు మీకు అనవసరం లేదు ఆయన పడ్డ ప్రయాసమును మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన నమ్మినట్లయితే సర్వమును మీరు సంపాదించుకుంటారండి సేవకులుగా యహో శివలుగా ఇల్లు దర్శించండి మోస మీద నా అభిషేకం మీ కాళ్ళకు తెలియదు మీ కాళ్ళు అందుకే సేవకుల పాదములు సుందరమైన అపరంజి మేలిమి బంగారము కంటే కోర తగినవే నో డైరెక్షన్ టు ప్లస్ సంబడి ఎవరన్నా దీవించాలనుకుంటే ఈ దిక్కునే కట్టుకో ఈ దిక్కునే పో ఆ దిక్కున పో పెళ్లి మా బిడ్డకు పెళ్లి ఎక్కడ చూడాలంటే తూర్పుకు పోకంటాడు ఒకడు మా కొడుకు ఒక సంబంధం ఎక్కడ చూడాలంటే పడమడకు పోకంటాడు ఒకడు యహోశివ కట్టుడు నీ ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర పోయా నీ ఇష్టం వచ్చిన స్థలంకి పో బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నా ఏ దిక్కు చేయాలి హైదరాబాద్లోనే చేయు ఎందుకంటే మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఢిల్లీలో చేయి మార్కెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటాడు ఎహో షోక్ అంటాడు నీకు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయి ఒక సేవ ఎక్కడ చేయాలి హైవే మీద పెట్టి అంటాడు ఒక చివరస్త మీద పామాట ఆడారు ఏడాడిపిస్తారు నాలుగు తోల మధ్యలో పామాట ఆడిపిస్తారు మన ఇక్కడ ఆడిపి ఆడిపిమని ఎవడు వచ్చింది ఉంటాడు అందుకే ఒక బాస్టర్ అన్నాడు నేను చే ఒక చెరు నేను చెరు చేసి మెయిన్ హైవే మీద కడతా అంటే అతను ఒకటే మాట అన్నాడు అందరు తిరిగి తోవల చర్చి కట్టుకుంటే వెయ్యి మంది వస్తే అది గొప్పతనం కాదరా బాబు అంటే ఎందుకు సార్ అంటే చెవరస్తలో కానీ గౌనీలో కానీ నాలుగు తోవల మధ్యలో ఆడ పాం దేశ ఆట ఆడిపిస్తే ఎవడైనా వచ్చి చూస్తా ఇక్కడ పాం దేశ ఆట ఆడిపి నేనే ఒక పాం చంపిన అలెలు అది రామ్స్ వండుకొని మొత్తం గురుదల దాని బెడ్ లాగా తను గుంత కూడా పడ్డది ఎన్ని రోజులైనా వండుకొని అది చేరుకుంది పండుకున్న పురుతలు పురుతలు మొత్తం తో పడ్డది ఇంత నొత్తులో గుంత కూడా పడ్డది ఇక పాంపోతే మనకి తెలుగు అందుకే సేవ కూడా అందరు తిరిగే దగ్గర సేవ నువ్వు తెచ్చి స్టార్ట్ చేస్తే ఎవడు ఆశతో వస్తున్న నువ్వు గ్రహించలేదు దూరం కట్టుకుపో ఎవరికి దొరకనే జాగలో కట్టుకో అక్కడికి ఒక్కడు వస్తే వెయ్యి మంది వచ్చినట్లు అల్లెలు ఒక్కడు వస్తే వెయ్యి మంది రోడ్డు మీద చూడండి ప్రతి గుడిలు రోడ్డు మీదనే ఉంటాయి ఆపుతో మొక్కుతో పోతు అయాసం లేదు భారం లేదు కష్టం లేదు నష్టం లేదు దేవుని బిడ్డారా దేవుని సేవకులకు దిక్కు లేదు మిమ్మల్ని దీవించడానికి మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కావాలంటే మీ సమస్య సాల్వ్ కావాలంటే మీ సమస్యలు పోవాలంటే యహో శివలను చూడండి యహో శివలు ఈ మిన్ ఈ పరిశీలన యహో శివలు ఉన్నదా లేదా 
ఈ పరిచయం ఏ వశంలో తయారైతున్నారు అనే వాళ్ళ పాదంలోకి అభిషేకం దిగుతుందా అల్లెలుయా కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకున్నాను సర్వశక్తి గల దేవాన్ని వందనాలు ఇస్తున్నాను అయ్యా నివిచ్చిన దర్శనం మమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను నాతో ఈ స్థలంలో ఏమి నిబంధన చేశావో అది నాకు నీకు తెలుసు ప్రభు యహో శివ లాంటి ఇది రాబోతున్న సేవకులకు తెలియని అవసరం లేదు నేను కరుణాకర్తో మాట్లాడిన ప్రకారము నువ్వు కేవలం లేచి నడుపు మాత్రమే నేను నా సేవకుడైన నా సేవకుడైన కరుణాకర్తో నేను మాట్లాడిన ప్రకారము మోషతో మాట్లాడిన ప్రకారము నీవు లేచి నీ ప్రజలను ఎవరితాను దాటించు నీవు చేయాల్సింది ఏమీ లేదు చేయగలిగిందంత మోస చేసేసాడు దేవుని బిడ్డలారా సేవకుని చూడకండి మోసను చూడకండి మోసలు అభిషేకము యహోశివ కాలనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది మోసలు అభిషేకము యహోశివలోనికి దిగిపోయింది ఈరోజు ఇక్కడే కూర్చుంటే ఇక్కడే కూర్చుంటే ఇదిగో మనము ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉన్నది అపస్తుల కరువు ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చిన ప్రకారం నువ్వు నడుస్తూనే వెళ్ళు ఎక్క ఎంత వరకు నడుస్తావు మో యో శివకు చెప్పాడు నువ్వు నడుస్తూనే పో ఎక్కడి వరకు నడవాలి భూ దిగంతముల వరకు నడవాలి ఒక యహో శివగా కట్టుకున్న ఇల్లే కట్టుకున్న సంఘమే ఉన్న ఈ సమృద్ధిని నువ్వు చూసుకొని ఆ నేతృప్తి పడితే నువ్వు భూ దిగంతములకు వెళ్ళాలని ఏసు మాటను నువ్వు నెరవేర్చలేకపోతావు భూ దిగంతముల వరకు వెళ్ళే దినం రాబోతున్నది మనమందరం ఇక్కడ నుంచి కదలబోతున్నాం రాష్ట్ర రాష్ట్రములో పట్టణ పట్టణములో మనము సేవకులుగా నిలబడబోతున్నాం ప్రజలందరూ మనను వెతుక్కొని రాబోతూ ఉన్నారు నసరైన యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి పరలోక మదన మా తండ్రి నిశ్చితం పరలోక మందు ఎలాగో మన తండ్రి యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సామర్థ్యం ఎహో శివలు నా విషయం ప్రజలు గుర్తించినట్లు ఆత్మ ప్రత్యేకతలు నడిపించిన దాకా అందరికీ ప్రేస్తు